করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছেন পঁচিশ লাখ ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমিত হয়েছে আট লাখেরও বেশি গত চব্বিশ ঘন্টায় সেদেশে মারা গেছে দুই হাজার সাতশো একান্ন জন মৃত্যু সংখ্যা ছাড়িয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার এদিকে করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও সংক্রমিত হলেন কিনা তা নিয়ে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা বরকতুল্লাহ সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে এমন দৃশ্য এত বেশি আগে দেখেননি কেউ কোনো দিন যেখানে কার অবস্থা কখন আশঙ্কাজনক হয় তা সবারই অজানা খোদ চিকিৎসকদের কাছেই দুঃস্বপ্নের মতো কাটছে সব কিছু হাসপাতালগুলো এখন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র কিন্তু শত্রু সেখানে অদৃশ্য এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কা করা হচ্ছে মহামারীর দ্বিতীয় ধাক্কার যার পরিণাম হতে পারে আরও ভয়ানক এ অবস্থায় উহান থেকে করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া নিয়ে চীন বিশ্ববাসীকে ভুল বুঝিয়েছে দাবি করে সিভিল আদালতে বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা ঠুকেছে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মিশৌরি ভাইরাসের উৎপত্তি ও তা মহামারীতে রূপ নেওয়ার বিষয়টি নিবিড়ভাবে ক্ষতিয়ে দেখতে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে অস্ট্রেলিয়াও এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সিঙ্গাপুরে পয়লা জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের মেয়াদ ইতালিতে বাড়ছে মে পর্যন্ত আরও কড়াকড়ি হচ্ছে বিধিনিষেধ রাশিয়ায় পাঁচ হাজারেরও বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ২৪ ঘণ্টায় ধীর গতিতে সংক্রমণ বাড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতের চিকিৎসকদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি বেড়েছে রোগীর স্বজনদের কাছে মার খাওয়ার আতঙ্ক এমন দোটানা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন আইন পাশ করেছে নয়াদিল্লি যেখানে চিকিৎসকদের গায়ে হাত তুললেই হবে সাত বছরের জেল বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা